Ja, hallo, ich bin Jens Möller von der Agrarstechnik Heide Altmarkt in Uelzen und möchte heute mit dem Ideal 7 von Fendt eine Vorführung fahren bei einem Kunden. Okay, dann packen wir ein und machen uns auf den Weg. Die Maschine zeichnet sich eigentlich aus durch ihre schmale Transportbreite. Wir haben hier jetzt den Vorteil, dass der Mähdrescher nur auf 3,50 Meter Außenbreite läuft. Aber trotzdem die Bereifung 800-70 R38 hat. Also wir können eine hohe Aufstandsfläche garantieren bei schmaler Transportbreite. Das Superflow-Schneidwerk zeichnet sich halt auch wieder aus durch seine große Einzugsschnecke und seine Powerflow-Bänder. Es handelt sich hierbei um die neue Generation Schneidwerke der Firma Echo. Wie man sehen kann, sind die Gurte in Ketten angetrieben. Dadurch haben wir kein Rutschen mehr. Also sie werden zwangsangetrieben. Und nicht mehr das Rutschen, was wir sonst eventuell hatten bei den alten Powerflow-Schneidwerken, wo die Gurte nur über den Riemen gespannt wurden und über die Walzen angetrieben wurden. Schuhmacher-Schneidmesser mit doppelschneidiger Messeranordnung, so dass wir einen, keinen Druck haben auf dem Messer, dass es schwimmend schneidet. Die Maschine haben wir bewusst für unsere Verhältnisse abgestimmt, das 7,70 Meter Superflow-Schneidwerk genommen, da wir hier Bedingungen haben mit stellenweise bis zu 100 Deziton Ertrag pro Hektar. Und das ist eine wunderbare Kombination zwischen Drescher, Korntank und Schneidwerk. Ansonsten haben wir hier jetzt bei diesem Modell den Standard-Korntank verbaut. Das bedeutet, wir haben 12.500 Liter Korntankvolumen und eine Abbunkerleistung von 140 Liter pro Sekunde. Wir haben oben ein 7 Zylinder Eco Power Motor verbaut mit 450 PS Motorleistung.
Ja, heute sind wir bei der Firma Hausschild in Rosengarten bei Nennendorf. Äh, hier dreschen wir gerade Winterweizen. Wir sind hier halt wieder mit dem 7, 7er Ideal unterwegs und machen hier Strohbergung oder eher gesagt, lass es für die Strohbergung liegen, der Stroh. Und der Kunde war schon sehr begeistert von der Strohqualität. Ja, jetzt machen wir mal eine Verlustbestimmung. Dazu habe ich die Schale untergeschmissen. Wir wollen mal schauen, was so drin liegt. So, das ist das Ergebnis. Verlusttechnisch hundertprozentig in Ordnung. Wir arbeiten hier unter 0,5% Verluste, wenn die Einstellung so ist. Okay, jetzt machen wir nochmal eine Kontrolle der Verluste im Strohschwatt. Dazu nehmen wir einfach mal einen Strohschwatt auf und schauen da mal rein. Ja, gut ausschütteln das Stroh. Nicht, dass noch irgendwelche Körner im Stroh sind, die wir dann zur Seite schaffen. Wir wollen ja, dass, das, dass die Körner auf Erde liegen, dass wir einmal eine optische Kontrolle machen können um mal einen kleinen Eindruck zu haben, was auf dem Boden liegt. So, dazu wollen wir das alles ein bisschen zur Seite. Und das ist, auch ein, das ist jetzt auch ein Test für Nichtraucher. Da kann man mal zeigen, wie viel Kraft man in der Lunge hat. Wie gesagt, es geht hierbei darum, einmal einen optischen Ver äh, Eindruck zu bekommen. Vielleicht kann man das sehen mit der Kamera. Kriegt man bestimmt noch schöner hin. Aber man sieht, in diesem Schwatt liegt relativ wenig. Wir haben jetzt hier ja auch den Ideal 7 mit dem Single-Rotor. Wir haben hier eigentlich eine Kanalbreite von 1,40 Meter. Aber wenn man die Schwaden misst, äh, legt ja eigentlich der Schwatt nicht breiter ab wie 1,20. Wenn wir das hier schauen, ist so ein Schwatt, geht in der Regel von da bis da. Da sind die Verluste im Prinzip auf 1,20 Meter abgelegt. 